ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് എന്താണ് ഈ വാക്കിനർത്ഥം അറിവിൻ്റെ വാദായനങ്ങൾ അറിവിൻ്റെ വാദായനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിവ് നൽകുന്നത് സെൻസ് ഓർഗൻസാണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് തൊക്ക് ചെവി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ പകരുന്ന ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത് വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് അറിവിൻ്റെ വാദാനം ചുമരുകൾ അല്ല ജനാലകൾ എന്നൊക്കെ പറയാം വിൻഡോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇവ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഘടന എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീര അവയവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിലുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ രസകരമായി വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എർത്ത് കേക്ക് വിക്റ്റിംഗ്സ് റെസ്ക്യൂഡ് കാഠ്മണ്ഡുവിലാണ് റെസ്ക്യൂഡ് വിക്റ്റിംസ് ഹു ഗോട്ട് ട്രാപ്പ്ഡ് ഇൻ ദ ക്ലാബ്സ്ഡ് ബിൽഡിങ്സ് ഡ്യൂ ടു എർത്ത് കേക്ക്സ് ഇൻ ദ എസ്റ്റേൺ റീജിയൻ ഓഫ് കാഠ്മണ്ഡു ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് നേപ്പാൾ ദ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ വാസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഹാവി റൈൻ ആൻഡ് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ലൈറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ട്രെയിൻ ഡോക്സ് ഹെൽപ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ വിറ്റിംഗ്സ് and to save their lives during crisis ivide parayunna oru karyam undu aa oru paragraph vaichu kenjal namukku manasilaakkan pattunna oru karyam dogukalkku kraana shakti koodudalana smell capacity koodudalana engane kitti avarku ithrayum capacity dogukalkku ee oru capacity evadunu vannu allengil namme pole mattulla jeeva jaalangalkku നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ തലച്ചോറ് സവിശേഷമായ ഒരു ഉപകരണമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അവയവം മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്നും നമ്മെ വേർത്തിരിക്കുന്ന വലിയൊരു അവയവം ആ ഒരു അവയവത്തിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് നമ്മൾ പല പ്രശ്നങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചു നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പലതും നമുക്ക് അപ്രാപ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചെടുത്തു നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പറക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് പറക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രാത്രിയിൽ കണ്ണ് കാണില്ല പക്ഷേ പല ജീവികൾക്കും കണ്ണ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നം എന്ത് ചെയ്തു ടോർച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് അത് തലച്ചോറ് ഉപയോഗിച്ചു നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ഓടുന്നത് ഉസൈൻ ബോൾട്ടാണ് ഉസൈൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള വേഗതയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ചീറ്റയും അതേപോലെ കുതിരയൊക്കെ ഓടുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ പറക്കുന്ന രീതിയിൽ കാറുകളുണ്ട് യെസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോഗിനെ ഇത്രയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോഗിന് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ യെസ് നമ്മെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഘ്രാണശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മെല്ല് മണം ആ അത് ഗന്ധം അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി പഠിച്ചവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ജീവികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ജീവികൾക്കും അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും സെൻസ് ഓർഗൻസാണ് ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതുണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും അതൊന്ന് ചെയ്യാം സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഒന്ന് ആയാണ് അതിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് എഴുതി വെക്കണം സ്റ്റിമുലസ് എന്താണ് റിസെപ്റ്റർ എന്താണ് ഐയുടെ ആ യെസ് നമുക്കത് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള നെർവിനെയാണ് ന്യൂറോണിനെയാണ് റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തലച്ചോറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു നാടിയാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ആ അതിൻ്റെ സ്റ്റിമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് വിഷനാണ് അതായത് കാഴ്ചയാണ് എന്നാൽ അതേപോലെ ഇയർ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓഡിറ്ററി നെർവ് എന്ന് പറയുന്ന റിസെപ്റ
അതാണ് അവിടുത്തെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ സ്കിന്നുകളുണ്ട് നോസിലുണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കിന്നുകൾത്ത് ഞാൻ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരികയാണ് ഏതായാലും നിങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു വർക്കായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കുക നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസ് ഓർഗനാണ് ഐ ഐ ഈസ് ദ മേജർ സെൻസ് ഓർഗൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ബ്രെയിൻ ടു എ വർക്ക് സെൻസേഷൻ നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ നമ്മളെ കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ അറിവുകൾ നൽകുന്ന ഒരു ഓർഗൺ മറ്റെല്ലാ ഓർഗനിന് അപ്പുറമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണ് നൽകുന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു അനുഭവമാണ് അപ്പോൾ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു നിർമ്മിതിയും കണ്ണ് എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് യെസ് ഐ സോക്കറ്റിൽ ഡിപ്രഷൻസ് ഇൻ ദ സ്കൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഐ മസ്സസ് ഫിക്സ് ദ ഐ ബോൾസ് ഇൻ ദ ഓബിറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ബോക്സ് കാണും ആ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് യെസ് എന്താണ് ഈ തരത്തിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നു അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ കുറിച്ച് തന്നു ഐബ്രോ എന്തിനുള്ളതാണ് ഐ ലാഷ് എന്തിനുള്ള ഐ ലിഡ്സ് എന്തിനുള്ളതാണ് വെറുതെ കണ്ണ് എഴുതാനുള്ളത് മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ടിയേഴ്സ് എന്തിനാണ് കൺജക്റ്റീവ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് യെസ് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും കണ്ണിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് മെയിൻ കണ്ണിൻ്റെ ഘടനയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് എളുപ്പം കണ്ണിൻ്റെ ഘടനയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ റൗണ്ടഡാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ റൗണ്ടഡാണ് കറക്റ്റ് റൗണ്ടല്ല ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ചൊരു ഓവൽ ഷേപ്പുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ആ ഭാഗമാണ് കോർണിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറാണ് ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള പാളിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര പാളി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മൂന്ന് പാളികളുണ്ട് കണ്ണിന് മെയിനായിട്ടും കണ്ണിനെ ഐ സോക്കറ്റിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കള്ളിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഏരിയ ഉണ്ട് ഐ സോക്കറ്റ് ഒരു സോക്കറ്റാണ് ആ സോക്കറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മസിലുകളെ കുറിച്ചാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനെ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ മസിൽസ് ആ മസിൽസിൽ സഹായത്തോടുകൂടി അതിനെ ഐ സോക്കറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഐ സോക്കറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐയുടെ പാളികൾ കണ്ണിൻ്റെ പാളികൾ മൂന്നെണ്ണം ഏറ്റവും പുറമേ യെസ് സ്ക്ലിയറ നല്ല ഉറപ്പുള്ള നല്ല ദൃഢതയുള്ള ഒരു പാളി സ്ക്ലിയറ ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉറപ്പ് വെച്ചിട്ട് അവരതിന് മലയാളത്തിൽ അതിന് പേര് കൊടുത്തത് ദൃഢപടലം എന്നാണ് യെസ് ആ പേര് പോലെ തന്നെ ദൃഢമാണത് അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭാഗമാണ് കോറോയിഡ് രക്തപടലം ചുവന്ന കളറിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കോറോയിഡ് കോറോയിഡ് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ത പ്രവാഹമൊക്കെ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് റെറ്റിന കണ്ണിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന പാളി എന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിനയാണ് മലയാളത്തിൽ ദൃഷ്ടിപടലം എന്ന് പറയും കോറോയിഡിൻ്റെ മലയാളം രക്തപടലം സ്ക്ലിയറ ദൃഢപടലം ആ മലയാളം കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദൃഢപടലം ആ ദൃഢത നൽകുന്നു കോറോയിഡ് രക്തപടലം കണ്ണിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള രക്തം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതിലൂടെ പോഷകങ്ങൾ ഓക്സിജൻ എല്ലാം കണ്ണിന് നൽകുന്നു എന്നാൽ റെറ്റിന കാഴ്ച നൽകുന്നു വിഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുന്നു ഇതാണ് ഇത്രയും പാളികളാണ് നമുക്കുള്ളത് സ്ക്ലീറയുടെ ഭാഗം മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് അല്ലാത്ത ആ ഭാഗത്ത് കോർണിയ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് കോറോയിഡിൻ്റെ ഭാഗം സുതാര്യമായി കിടക്കുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് കോർണിയ ഉള്ളിലേക്ക് വളരെ ഉഷാറായിട്ട് പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വളരെ സുതാര്യമായ ആ അത്രയും ക കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതി ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് മീഡിയമാണത് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോർണിയയിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രകാശം കടത്തി വിടുന്നു കോർണിയ ഒരല്പം ഓവൽ ഷേപ്പിലേക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ആ കോർണിയയുടെ നേരെ ഉൾഭാഗത്ത് ഒരു അറ പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയും പിന്നിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോറോയിഡ് രക്തപടലത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഐറിസിനെ കാണാൻ പറ്റും രക്തപടലത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഐറിസിനെ കാണാൻ പറ്റും
ലെൻസിനെ കെട്ടിവച്ചിരിക്കുന്ന നൂലുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്നായുക്കൾ അഥവാ ഫിലമെൻസ് യെസ് ഫിലമെൻറ്റുകളെ കൊണ്ടാണ് അവിടെ കണ്ണിനെ വരിഞ്ഞു മുറുക്ക് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീലേറി പേശികൾ എന്ന് പറയുന്ന പേശികളിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്നായുക്കൾ അതായത് ഫിലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സീലേറി മസിൽസിൽ നിന്നാണ് ആ സീലേറി മസിൽസ് ഏതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കൊറോയിഡ് റീജിയൻ്റെ ഭാഗമാണ് രക്തപടലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ കാണുന്ന അവസരത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഐറിസുകൾ മുകളും താഴെയായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐറിസിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ പ്യൂപ്പിൾ കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയും ഐറിസിൻ്റെ രണ്ട് ഐറിസിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗം ഒരു ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ഭാഗം ഭാഗമാണ് പ്യൂപ്പിൾ കൃഷ്ണമണി അത് ലെൻസിലേക്ക് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ഐറിസിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ ലെൻസിലേക്ക് എളുപ്പം പ്രകാശത്തിന് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ലെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലെൻസിന് കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ പുറമേയായിട്ട് നമ്മൾ ഐ കോർണിയയുടെ പുറമേയായിട്ട് കൺജക്റ്റൈവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണാം ആ ഭാഗം ശരിക്കും കണ്ണിൻ്റെ പാളികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് ഒരു സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനി നമ്മൾ ദൃഷ്ടിപടലത്തിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ പാളി കാഴ്ച നൽകുന്ന പാളി വിഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുന്ന പാളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവിടെ രണ്ട് സ്പോട്ടുകളുണ്ട് മെയിനായിട്ടും യെല്ലോ സ്പോട്ടും ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടും യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്താണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്താണ് യെല്ലോ കളറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്ന് വിളിച്ചതല്ല അവിടെ സാധാരണയായിട്ട് അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷൻ പോസിബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളുണ്ട് റോഡ് കോശങ്ങളും കോൺ കോശങ്ങളും റോഡ് കോശങ്ങളും കോൺ കോശങ്ങളും സെപ്പറേറ്റ് ടൈമിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രകാശ് നമുക്ക് കാഴ്ച നൽകുന്നുള്ളൂ റോഡ് ഡിം ലൈറ്റിലാണ് മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിലാണ് റോഡ് കോശങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ കോൺ കോശങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തീവ്ര ലൈറ്റിലാണ് തീവ്ര പ്രകാശത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടും കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ദൃഷ്ടിപടലം അഥവാ റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അതിൽ രണ്ടും ഒരേപോലെ കാണുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഒരു ഭാഗമാണ് യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പീതബിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ആ ഭാഗത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളും കാണുന്നു റോഡ് കോശങ്ങളും കോൺ കോശങ്ങളും ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗമാണ് യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്നാൽ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ടും കാണുന്നില്ല റോഡ് കോശവുമില്ല കോൺ കോശവുമില്ല ആ ഭാഗത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ കാഴ്ച ലഭിക്കില്ല കാരണം ആ കോശങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് അന്തബിന്ദു അപ്പോൾ അന്തബിന്ദു പീതബിന്ദു ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ചിത്രത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഒരൊറ്റ നെർവ് നാടിയുണ്ട് നാടികളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാടികൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പല ഭാഗത്ത് നിന്നും ആ അറിവുകൾ സ്വീകരിച്ച് തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ളവരാണ് റിസെപ്റ്റർ എന്ന് വിളിച്ചത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ കണ്ണിൻ്റെ റിസെപ്റ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒപ്റ്റിക് നെർവ് അതായത് യെസ് നേത്ര നാടി എന്ന് പറയാം കണ്ണിൻ്റെ നേത്ര നാടി ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ആണ് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദൃഷ്ടിപടലത്തിൽ നിന്ന് ആവേഗങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു പ്രകാശത്തിലേക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ നോക്കുന്നു ആ നോക്കുന്ന വസ്തുവിൽ നിന്നും പ്രകാശം കോർണിയ വഴി നമ്മുടെ പ്യൂപ്പിളിലൂടെ ലെൻസിലെത്തുന്നു ലെൻസിൽ നിന്നും നേരെ പ്രതിബിംബം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപടലത്തിൽ പതിയുന്നു റെറ്റിനയിൽ പതിയുന്നു റെറ്റിനയിൽ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ അവിടെ നിന്നും സ്റ്റിമുലൈ ആ പ്രകാശം മൂലം സ്റ്റിമുലൈ അതായത് ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് അഥവാ നേത്ര നാടി ഉദ്ദീപിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ആവേഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട് തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു തലച്ചോറിൽ ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക കേന്ദ്രമുണ്ട് കാഴ്ചയുടെ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ആവേഗങ്ങൾ എത്തുന്ന സമയത്താണ് കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചയിൽ ഇത്രയും ഫ്ലോ
ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം തൽക്കാലം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം കണ്ണിൻ്റെ രണ്ട് അറകളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു രണ്ട് അറകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ലെൻസിന് പിറകു വശത്തും മറ്റൊന്ന് ലെൻസിന് മുൻവശത്തുമായിട്ട് ലെൻസിന് പിറകു വശത്തുള്ള അറയെ ജെല്ലി പോലെയുള്ള ദ്രാവകം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറയാണ് ആ അറയെ വിട്രിയസ് ചേമ്പർ എന്ന് വിട്രിയസ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ വിട്രിയസ് ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചേമ്പർ ആ അറയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിട്രിയസ് ചേമ്പർ അപ്പോൾ വിട്രിയസ് ചേമ്പറിനുള്ളിൽ വിട്രിയസ് ഫ്ലൂയിഡ് വിട്രിയസ് ദ്രാവകം എന്നാൽ ലെൻസിൻ്റെ മുൻ മുൻഭാഗത്ത് കോർണിയക്കുള്ളിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് അക്വസ് ഫ്ലൂയിഡ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയും വിട്രിയസ് ഹ്യൂമറും അക്വസ് ഹ്യൂമറും അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റൊന്നും ഇടാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നല്ല പേര് ബയോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത പേര് ഹ്യൂമർ എന്നാണ് അപ്പോൾ വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ ആൻഡ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അടുത്ത പേജിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അക്കസ് ഹ്യൂമർ എന്താണ് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ അതിൻ്റെ താഴെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻസർ ഒക്കെ ഇത് ഫ്ലൂയിഡാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ പാളികളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും അതിൻ്റെ ഘടനയും ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി പഠിക്കുക ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഘടന മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ ഘടനയിൽ ഇനിയൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും പാടില്ല എസ് എസ് എൽ സിക്ക് എക്സാമിന് പലപ്പോഴും ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മിസ്സാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കോർണിയിലൂടെ കടന്നു വന്ന പ്രകാശം നേരെ പ്യൂപ്പിളിലൂടെ ലെൻസിലെത്തുന്നു ലെൻസിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് ദൃഷ്ടിപടലത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെറ്റിനയിലേക്ക് പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് കാഴ്ച കിട്ടുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഉദ്ദീപിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആവേഗങ്ങളുമായി തലച്ചോറിലെത്തുന്നു ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തെത്തുമ്പോഴാണ് കാഴ്ച ലഭ്യമാവുന്നത് അതിന് സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ദ്രാവകമാണ് അക്വസ് ഹ്യൂമറും വിട്രിയസ് ഹ്യൂമറും അക്വസ് ചേമ്പറിലാണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ വിട്രിയസ് ചേമ്പറിലാണ് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ ലെൻസിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെയും കോർണിയയ്ക്കും ഇടയിലായിട്ടാണ് അക്വസ് ഹ്യൂമറെങ്കിൽ ലെൻസിനും റെറ്റിനയ്ക്കും ഇടയിലാണ് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ കാണപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം താങ്ക് യു